हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चिकीज बायोलॉजी अनदर वीडियो ट्यूटोरियल इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीटेक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस पे हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स अगर बी टेक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को आई आई टी जैम एग्जाम देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए और अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए ये हम अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें तो फ्रेंड्स आप लोग जानते भी होंगे कि जो आई आई टी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम है इस एग्जाम को देने के बाद आप लोग एमएससी कोर्स करते हैं या आप लोग एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स आप लोग करते हैं किसी भी आईआईटी से एनआईटी से या आईआईएससी से तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को शायद पता भी होगा और आप लोगों को पता होना भी चाहिए तो एमएससी जो है वो एक नॉन टेक्निकल कोर्स है वो एक साइंस का कोर्स है वो एक टेक्निकल कोर्स नहीं है अगर मैं आप लोगों को बताऊं और जो बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है वो एक टेक्निकल कोर्स है वो एक इंजीनियरिंग का कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम में या बायोटेक्नोलॉजी डोमेन में और कुछ स्टूडेंट्स जो है बी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को करने के बाद फर्दर जो आईआईटी आई जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम होता है उसको देते हैं और उस एग्जाम को देने के बाद वो लोग फर्दर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं या वो लोग एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो क्या वो लोग ये सही करते हैं इस पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ में एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग टेक्निकल स्ट्रीम से बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निकल स्ट्रीम से यानी बी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को करने के बाद अगर आप लोग एमएससी कोर्स को करते हैं तो यहाँ पे आप लोग इंजीनियरिंग लाइन से थोड़ा आप लोग हट जाते हैं आप लोग रहते तो हैं बायोटेक्नोलॉजी डोमेन में ही बट वहां पे नॉन टेक्निकल डोमेन में आप लोग चले जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के तो फ्रेंड्स ये एक इसका आप लोगों के लिए ड्रॉबैक है और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना चाहिए बट इसका एक बेनिफिट भी है आईआईटी आई जैम एग्जाम को अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं और आप लोगों का एडमिशन एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स में हो जाता है किसी भी आईआईटी में किसी भी एनआईटी में या आईआईएससी में तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट भी आप लोगों को इसका है बट इसका बेनिफिट आप लोगों को तभी है अगर आप लोगों को अपने मास्टर्स के बाद में पीएचडी करना ही करना है लाइक like अगर आप लोग बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप लोगों के लिए बेस्ट ये होता है कि आप लोग एम टेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करें और एम टेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आई जो हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम होता है जो आई कंडक्ट कराता है वो आप लोगों को देना चाहिए या जो हमारा गेट लाइफ साइंसिस एग्जाम जो है उस, उसको देने के बाद भी आप लोग एम टेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं तो एम टेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट है बट अगर आप लोगों को पीएचडी करना ही करना है आप लोगों को एम टेक के बाद नहीं रुकना है तो अगर आप लोगों को पीएचडी करना ही करना है तो आप लोग पीएचडी इंटीग्रेटली जैसे मैंने बताया कि एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एमएससी प्लस पीएचडी बोथ डिग्री मिलती है कुछ स्टूडेंट्स जो है गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते कुछ स्टूडेंट्स गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना मैं आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम को क्रैक कर लू और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद अगर मुझे इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स मिल जाता है तो ये मेरे लिए बेस्ट होता है तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए हंड्रेड बेस्ट होता है बट ये जब भी बेस्ट होता है अगर आप लोगों को पीएचडी करना ही करना है अगर आप लोगों को एम करना है तो एम करने के बाद अगर आप लोगों को पीएचडी नहीं करना है तो फिर आप लोग इस एग्जाम को न दें या आप लोग फर्दर इस एग्जाम के लिए आप लोग स्विच न करें क्योंकि यहां पे फिर आप लोगों को आप लोगों को उसका जो आप लोगों के लिए ड्रॉबैक है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है और आप लोगों के लिए उसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पे बहुत कम है और आप लोगों को लॉस यहाँ पे होगा तो ये आप लोगों के माइंड में कुछ पॉइंट्स वहां पे होने चाहिए कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे ऐसे होते हैं 
कि वो लोग उन लोगों को कुछ पॉइंट जो है क्लियर नहीं होते और वो लोग फर्दर स्विच कर जाते हैं तो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए ये वीडियो एक मेजर और क्रुशियल रोल प्ले करेगी जो स्टूडेंट्स आईआईटी आई बायो टेक्नोलॉजी एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए एक और यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के साथ में कि अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में अभी यहाँ पे वो आप लोगों के यहाँ पे स्ट्रांग होने जरूरी है जैसे कि बायोलॉजी जो है आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए और बायोलॉजी आप लोग अगर स्टडी कर रहे हैं आई आई टी एग्जाम के लिए तो ये आप लोग करें कैंप बेल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड कनेक्शंस ये एक बुक है इस बुक को आप लोग रीड करें बायोलॉजी डोमेन के लिए आप लोग बायोलॉजिकल साइंसेस अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं आईआईटी आई बायो टेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए तो यहाँ पे आप लोग बायोलॉजिकल साइंसेस बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो प्रेस है उसकी आप लोग बुक प्रेफर कर सकते हैं तब आप लोग अच्छा स्कोर जो है अपने आईआईटी आई बायो टेक्नोलॉजी एग्जाम में अचीव कर सकते हैं आप लोग वहां पर उसको गेन कर सकते हैं नेक्स्ट मैं और लाइफ साइंसिस की जो बुक्स हैं वो आप लोग पार्ट वन पार्ट टू पार्थ फाइंडर पब्लिकेशन की आप लोग पे प्रेफर कर सकते हैं और लाइफ साइंसेस जो फंडामेंटल्स बुक्स हैं बुक्स हैं सॉरी बुक्स हैं जो हमारी इनके साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग बुक्स ले सकते हैं ये भी आप लोगों को लाइफ साइंसेस फंडामेंटल्स के नाम से मिल जाएंगी पाथ फाइंडर पब्लिकेशन की प्रैक्टिस की बुक्स हैं ठीक है आप लोगों को थ्योरी की या जो आप लोग स्टडी करेंगे उसकी बुक आप लोगों को अलग से लेनी पड़ेंगी प्रैक्टिस की आप लोगों को अलग से लेनी पड़ेंगी तो ये भी आप लोगों को पार्ट वन पार्ट टू जो है आप लोगों को मिल जाएंगी पाथ फाइंडर पब्लिकेशन की और ये फ्लिपकार्ट पे भी आप लोगों को अवेलेबल है वहां से भी आप लोग इन सभी बुक्स को ले सकते हैं या अमेजोन से या आप लोग किसी भी एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप लोग इन सभी बुक्स को खरीद सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री भी आप लोगों को स्टडी करनी होती है अगर आप लोग आई आई टी एग्जाम को देने जा रहे हैं या आप लोग बी इन बायो एग्जाम के बाद आप लोगों को एम प्लस पी इंटीग्रेटेड कोर्स कहीं पर मिल गया है सॉरी आप लोग आप लोग उस कोर्स में एडमिशन आप लोग लेना चाहते हैं सॉरी और आप लोग वहां पे तैयारी कर रहे हैं या आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग केमिस्ट्री की बुक ले सकते हैं एनसीआरटी की एनसीआर एनसीईआरटी पब्लिकेशन की इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास की आप लोग मैथ की बुक ले सकते हैं इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास की आर डी शर्मा की और ये सभी बुक्स आप लोगों के लिए मेजर और क्रूशियल रोल इस एग्जाम को लेके करती हैं एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करती हैं सॉरी नेक्स्ट फिजिक्स की बुक्स आप लोग ले सकते हैं पार्ट वन और पार्ट टू आप लोग ले सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा की ये बुक्स आप लोगों को मिल जाती हैं और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊँ कि आप लोगों का केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है ट्वेल्थ क्लास में आप लोगों का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा है या आप लोगों का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रहा है या आप लोगों का फिजिक्स में इंटरेस्ट रहा है तो आप लोग जो है आप लोग जो है आईआईटी आई टी टेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए फर्दर जा सकते हैं और आप लोग अपना आईआईटी आई टी जो बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम है उसको वहां पे दे सकते हैं और इस एग्जाम को देने के बाद जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को इंटीग्रेटेड कोर्स मिलते हैं आप लोगों को एम प्लस पीएचडी बाय टेक्नोलॉजी कोर्स मिलता है और आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जो एक तरह से रिसर्च हैं रिसर्च एरियाज हैं बाय टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इंटर डिसिप्लिनरी कुछ जो ब्रांचेज हैं या कुछ डोमेन है वहां पे भी आप लोग फर्दर अपना वर्क कर सकते हैं अगर आप लोग इंटीग्रेटेड एम प्लस पी कोर्स करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट होता है वो उन लोगों का वीक होता है तो वो लोग डरते हैं कि वो लोग अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में तो अगर उन लोगों को मैथ से वहां पे डर है उन लोगों को एप्टीट्यूड से वहां पे डर है या उन लोगों को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से डर है या ओवरऑल उन लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डर है तो वो लोग आई जैम बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम दे सकते हैं और इस एग्जाम को देने का जैसे मैंने बताया मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं इस एग्जाम को देने का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि अगर आप लोगों को फर्दर मास्टर्स यानी एमटेक के बाद एमटेक बाय टेक्नोलॉजी कोर्स के बाद भी अगर आप लोगों को पीएचडी करना ही करना है तो पीएचडी आप लोगों को इस एग्जाम से मिल जाएगा विदाउट फेसिंग 
एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम या एप्टीट्यूड प्रॉब्लम विदाउट गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम यू आर एलिजिबल फॉर पी और आप लोग पी कर भी सकते हैं इंटीग्रेटेड पी आप लोग कर भी सकते हैं आई से एन से या आई से या इंडिया की जो अदर हमारी रेपोटेटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनसे सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है या आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप लोग उसको मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जिसकी लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूँ और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपने सभी क्वेश्चन जो है मुझसे पूछ सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग चिकीज बायोलॉजी चैनल पे अपलोड करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया है तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा आप लोग इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को अपने बैचमेट्स को अपने जूनियर्स को अपने क्लीग्स को आप लोग शेयर कर सकते हैं और आप लोग वीडियोज को लाइक कर सकते हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग